ரிலையன்ஸ் டிவினியர்களுக்கு வணக்கம் இரண்டாயிரத்தி இருபது புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள் அனைவருக்கும் நிறைய பேர் கேட்டிருக்காங்க எனக்கு வந்து சனி தசை நடக்குது புதன் நடக்குது குரு நடக்குது திசை நடப்பவர்களுக்கு இந்த ஆண்டு எப்படி இருக்கும் பலன் ஏன்னா ராசி லக்னம் சில பேருக்கு வந்து நட்சத்திரப்படி கூட இந்த ஆண்டுடைய பலன் கொடுத்துருக்கோம் இப்போது ஒரு திசை நடந்தால் அந்த ஆண்டு எப்படி இருக்கும் அந்த அந்த பர்டிகுலர் பிளானட்டுடைய மூவ் எந்த அளவுக்கு ஃபேவராக இருக்கும் இதை பற்றின டீட்டெயில் அனலைஸ் தான் பண்ண போகிறோம் ஒவ்வொரு கிரகத்தும் தனித்தனியே உங்களுக்கு வந்து பலன்கள் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க நம்ம கிட்டத்தட்ட ஒன் மில்லியன் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் கிட்டத்தட்ட நெருங்கிட்டுருக்கோம் உங்களுடைய ஆதரவுக்கு என்னுடைய மனமாத நன்றி இந்த பலன்களை உங்களுடைய நண்பர்களோட உறவுகளோட ஷேர் பண்ணுங்கள் குரு தசை உங்களுக்கு வந்து குரு தசை இப்போ நடந்துட்டுருக்கு அப்படின்னு நம்ம வந்து ஒரு ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு வச்சுக்கோம் உங்களுக்கு வந்து குரு தசை பொதுவாக குரு வந்து ஒரு சுப கிரகம் அடிப்படையில் கெடுபலனை அதிகம் குரு கொடுக்கறதே கிடையாது அடிப்படையில் ஒரு லக்னத்துக்கு வந்து பாவியாக வந்தாலும் இதை வந்து நீங்கள் ராசிப்படி பார்க்கக்கூடாது எந்த ராசியாக இருந்தாலும் உங்கள் லக்னப்படி குரு சுபரா அசுபரான்றதாக நீங்கள் பிரித்து பார்க்கணும் பொதுவாக குரு லக்னத்துக்கு அசுபரா இருந்தாலும் கூட ஒரு சுபகிரக தன்மை உடையதுனால நல்ல அறிவு நல்ல வாழ்க்கையில் பாடம் இதெல்லாம் கொடுப்பார் சரி குரு கஷ்டம்னு கொடுத்தா எப்படிலாம் கொடுக்குறாரு மெயினாக பொருளாதார ரீதியாக தான் கொடுக்குறாரு ஃபினான்ஷியலாக எங்கேயாவது கடனை வாங்கி மாட்டிக்கிறது பிஸ்னஸ் பண்ணி அதில் வந்து பெரிய டெப்ஸில் வந்து ஜாஸ்தி ரேஸ் பண்ணிக்கிறது அதே மாதிரி இந்த குரு ரிஸ்க் எடுக்க வைப்பார் பயங்கரமாக ரிஸ்க் எடுக்க வைப்பார் இன்னொருத்தரை நம்பி ரிஸ்க் எடுக்க வைப்பார் சில பேருக்கு ஜாமீன் கையெழுத்து போடுறது மற்றவங்களுக்கு கடன் வாங்கி கொடுத்து மாட்டிக்கிறது இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் அந்த குரு வந்து நெகட்டிவில் கொடுக்கும் அது ஒரு பாடமாக தான் முடியும் பட் அவ்வளோ பெரிய பாடத்தை நீங்கள் கற்றுக்கவும் கூடாது நீங்கள் முதல்ல குரு தசை நல்லா இருக்குமா நல்லா இருக்காது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது ஜனனக்கால ஜாதகத்தை முதல்ல எடுத்துங்க உங்களுடைய பர்த் சார்ட் நீங்கள் நல்லா புரிஞ்சுங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் குரு தசை நடக்கிற உங்களுக்கு இந்த வருஷம் பலன் குருவோடைய தசை நடக்கிறவங்க நல்லா இருக்குமா இருக்காது என்ன புத்தினும் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கணும் முதல்ல உங்கள் ஜனனக்கால ஜாதகத்தை எடுத்து பார்க்கணும் குரு எந்த வீட்டில் பொருந்தியிருக்கார் அந்த லக்னம் நீங்கள் பிறந்த லக்னம் நீங்கள் மேஷமாக இருக்கலாம் ரிஷபம் கடகம் சிம்மம் துலாம் துலாமுக்கு வந்து குரு பாவி இல்லை தனுசு லக்னமாக இருக்கலாம் ராசியில் தனுசு லக்னம் இல்லை ஒருவேளை நீங்கள் மீன லக்னமாக கூட இருக்கலாம் இல்லை பகரம் கும்பம் எந்த லக்னமாக இருந்தாலும் குரு முதல்ல உங்கள் லக்னத்துக்கு ஃபேவரபிள் பிளானட்டாக இல்லை அன்ஃபேவரபுளாக பொதுவாக குரு நன்மையை செய்யறது கடகத்துக்கு சிம்மம் அடுத்தது வந்து விருச்சிகம் மேஷம் அதுக்கப்புறம் தனுசு மீனம் இதுக்கெல்லாம் குரு நன்மையை செய்யக்கூடிய பலனை கொடுக்க இரட்டைப்பட வீட்டுக்கு அதிபதியாக வருவார் அப்போது குரு தசை நடக்கிற உங்களுக்கு இந்த குரு சுய ஜாதகத்தில் நல்ல இடத்துல பொயிஷன் ஆகிருக்காரா ஒன்பதில் குரு இருந்தால் அதிர்ஷ்டம் பத்தில் குரு தனியாக இருக்கக்கூடாது பத்தில் குரு வேறு ஏதாவது ஒரு கிரகத்தோடு இருந்தால் சூப்பர் அதே மாதிரி இந்த குரு இரண்டாம் இடத்துல இருந்தால் ஒரு பக்கம் காரகத்துவாதிபதி தோஷன்னு சொல்லப்பட்டாலும் சில லக்னங்களுக்கு இது ஃபேவரும் பண்ணோம் பொதுவாக குரு ரெண்டு தான் பணம் வரும் குரு ரெண்டாம் இடத்தை பார்த்தாலும் தன வரவு உண்டு இப்போ உங்கள் ஜாதகத்தில் குரு சுய ஜாதகத்தில் பொசிஷன் எப்படி இருக்குன்னு நீங்கள் செக் பண்ணிவிட்டு அந்த குரு வக்கரம் அடையாமல் இருக்காரா வக்கரம் அடைஞ்சிருக்காரா எந்த அளவுக்கு பலம் புரிஞ்சிருக்காரு ஷட்பலத்தோட ஸ்ட்ரென்த் எப்படின்னு கண்டுபிடிங்க லைஃப் ஹாரஸ்கோப் டாட் இன் வெப்சைட்டில் போய் லாகின் பண்ணுங்கள் முதல்ல உங்கள் பிறவி ஜாதகத்தை எடுங்க உங்களோட ஜனக்கால ஜாதகத்தை டீட்டெயில்டாக கம்ப்யூட்டைஸ்ட் ஹாரஸ்கோப்பை டீட்டெயிலாக திருக்கணித பஞ்சாங்கப்படி எடுத்து அக்யூரேட்டாக அந்த குரு எங்கே இருக்காருன்னு பொசிஷனை பாருங்கள் அதோட ஸ்ட்ரென்த்தை பாருங்கள் ஸ்கோர் எவ்வளோ வந்திருக்கு தசையில் என்ன புத்தி நடக்குது என்ன அந்தரம் நடக்குது இந்த ஸ்ப்ளிட்டை பாருங்கள் அதுக்கு பிறகு இந்த வருஷம் பொதுவாக குரு உங்களுக்கு நன்மையை செய்வார் எந்த லக்னத்தை சேர்ந்திருந்தாலும் குரு இந்த ஆண்டு இரண்டாயிரத்தி இருபதில் தனுசில் இருக்கிறதுனால கேதுவோடு இருக்கிறதுனால கேதுவும் குருவும் சேர்ந்தால் ஒரு பெரிய கோட்டீஸ்வர யோகம் இருக்குது இந்த கேது வந்து ஒரு தலையில்லாத பாம்பு எந்த கிரகம் இருந்தாலும் அது கூட போய் ஒட்டிக்கும் அந்த கிரகத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி இதை வந்து நகர ஆரம்பிக்கும் கேதுக்கு சுயமாக சிந்திக்கிற திறன் கிடையாது கேதுவோட சனி தான் சேரக்கூடாது கேதுவோட குரு சேருது ப்ளஸ் தான் சம்டைம்ஸ் அந்த குரு நல்லா இருந்தாருன்னா அந்த கேதுவை பயன்படுத்தி இந்த ஆண்டு சிறந்த பலன்களை குரு உண்டு செய்வார் அப்போ குரு தசை நடக்கிற உங்களுக்கு இந்த ஆண்டை பொறுத்த வரைக்கும் குரு கொஞ்சம் அதிசாரமாக ஒரு மூன்று மாதம் மகரத்துக்கு போவோம் மறுபடியும் இந்த குரு பின்னாடி வருவார் பின்னாடி வந்து உங்களுக்கு தனுசுலையே இருக்க போகிறார் ஆண்டு முழுக்க கிட்டத்தட்ட நவம்பர் மாதம் வரைக்கும் அந்த குரு கேதுவோட கேது வந்து செப்டம்பரில் டிரான்ஸ்லிட் நடக்கும் பட் கிட்டத்தட்ட இந்த கேது குரு ஒன்றா இருக்கிறது குருவை சந்திரன் வந்து மாதத்தில் ஒரு முறை சந்திக்கிறது குருவுக்கு சந்திரன் ஏழாம் இடத்துல மாதத்தில் ஒரு முறை இருக்கிறது இரண்டு முறை
ஒரு பலன் உண்டு ஆட்கள் காத்துட்ருப்பாங்கன்னு அர்த்தம் தொழில் நல்லாயிருக்கும் படிப்பு நல்லாயிருக்கும் குழந்தைங்கள்லாம் பிறக்கும் குருதர்சனுக்கும் குழந்தைங்கள் பிறக்கும் குருதர்சனுக்கு கடன் இருந்தால் கடன் பிரச்சனை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சால்வ் ஆகும் ஃபாரின் ட்ராவல்க்கு ஈஸியாக பண்ணலாம் கவர்மெண்ட் சைடில் உள்ள எக்ஸாம்ஸ்லாம் கிளியர் பண்ணுறதுக்குலாம் சான்சஸ் நல்லா இருக்குது குருதர்சன் நடக்கிறவங்களுக்கு நல்ல திருமண வாழ்க்கை மன நிறைவான ஒரு ஆண்டாக இந்த ஆண்டு அமையறதுக்கு அதிகமான யோகங்களை தருவார் ஒருவா குருவுடைய ஒரு நிறம்னா எல்லோ குருவுடைய ரத்தினம் வந்து கனக புஷ்பராகம் அது எல்லோ சாஃபேர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எல்லோ சாஃபேர்லேயே பல டைப் இருக்குது அந்த எல்லோ சாஃபேர் நல்லா எனர்ஜைஸ் பண்ணி உங்களுடைய ஆண்களாக இருந்தீங்கன்னா ரைட் ஹேண்டில் இண்டெக்ஸ் ஃபிங்கர் பெண்களாக இருந்தீங்கன்னா லெஃப்ட் ஹேண்ட் இண்டெக்ஸ் ஃபிங்கர்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் இந்த குருவுடைய தசை நடக்கிறவங்களுக்கு கண்டிப்பாக குருமார்களுடைய வழிபாடு அவங்கள நமஸ்கரிக்கிறது அவங்கள வணங்குறது அவங்ககிட்ட ஒரு பிளஸ்ஸிங் எடுத்துக்கிறதா நல்லது பசு குணம் தர உணவு தரலாம் குழந்தைங்களுடைய கல்விக்கு உதவி செய்யலாம் இதெல்லாம் செய்யும் பொழுது குரு பலம் அதிகரிக்கும் குருநாளே சுபம் ஒரு நல்லதை ஒருத்தருக்கு சொல்லலாம் ஒரு அறிவுரையை ஒருத்தருக்கு சொல்லலாம் கேட்டால் குருனா ஒரு சின்னதாவது ஒரு நல்ல விஷயத்த தானம் பண்ணலாம் சுபமான ஒரு பொருளையோ ஒரு விஷயத்த தானம் பண்ணலாம் இதெல்லாம் பண்ணிங்கன்னா அந்த குரு தசை எக்ஸலண்டாக இருக்கும் இரண்டாயிரத்தி இருபதில் குரு தசை நடப்பவர்களுக்கு நிச்சயமாக சுபத்தன்மைகள் கொண்ட பலன்கள் அதிகம் தரும் இப்போ நீங்கள் பார்த்தது ஒரு தசையை பற்றின ஒரு டீட்டெயில் பலன்கள் தான் இதுக்கு வந்து உங்கள் ஜனனக்கால ஜாதகத்தையும் நீங்கள் பார்க்கணும் உங்களுக்கு சனி தசையில் எவ்வளோ பீரியட் கம்ப்ளீட் ஆகிருக்கணும் நீங்கள் செக் பண்ணணும் சனி எந்த ஸ்டாரில் இருக்காருன்றதை நீங்கள் மெயினாக பார்க்கணும் வக்கரம் பண்ணிச்சிருக்கான்னு தெரிஞ்சுக்கணும் நவாம்சத்தில் என்ன ஸ்கோர் பண்ணியிருக்காரு தெரியணும் தசாம்சத்தில் எப்படி இருக்காருன்னு நீங்கள் பார்க்கணும் ஷட்பலத்துடைய ஸ்ட்ரென்த் என்ன அஷ்ட வர்க்கத்தில் அதோடைய ஸ்கோர் என்ன இதெல்லாம் நீங்கள் டோட்டலாக பார்த்தா தான் இந்த சனி தசை எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு வந்து பெனிஃபிட்ஸ் பண்ணுமா பண்ணாதா இல்லை ஏதாவது முன்னேற்றம் கொடுக்குமா கொடுக்காதா நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க முடியும் உங்கள் ஜன காலத்தை முதல்ல டீட்டெயில்டு கம்ப்யூட்டரைஸ்ட் திருக்கணித பஞ்சாங்கப்படி எடுத்து பார்த்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கங்க அதில் தான் உங்களுக்கு வந்து கம்ப்ளீட்டாக டேட்டா இருக்கும் லைஃப் ஃபாரஸ்கோப் டாட்டினை பயன்படுத்துங்க இது மட்டும் இல்லாமல் சனி தசை நடக்கிறவங்களுக்கு ரெமெடியாக நம்ம நிறைய சொல்லியிருக்கோம் தான தர்மம் மட்டும்தான் பெஸ்ட் ரெமெடி தானம் செய்யும் பொழுதும் தர்மம் செய்யும் பொழுதும் உங்களுக்கு சனியுடைய மனம் குளிரும் பிரச்சனைகள்லேருந்து உங்களை விடுவிக்கும் இதை நீங்கள் கம்பல்சரியாக செஞ்சு பழகுங்க இதுக்கப்புறம் லாஸ்ட் மந்த் நம்ம சொன்னது தான் பிரமிட்ஸ் என்னுடைய அனுபவத்தில் பன்னிரெண்டு வருடங்களாக இந்த பிரமிட்ஸ் வந்து நான் பயன்படுத்துகிறேன் அதை நீங்களும் பயன்படுத்த லைஃப் ஹாரஸ்கோப் டாட் இனில் இப்போ வந்து கேஷ் மேக்ஸ் ப்ளஸ் கார் பிரமிட் உங்களோட பர்சனல் பிரமிட்ஸ் பிஸ்னஸ் பிரமிட் லக் பிரமிட் ஃபார்ச்சூன் பிரமிட் மணி ஃப்ளோ பிரமிட் இந்த மாதிரி நிறைய பிரமிட்ஸ் இருக்குது நீங்கள் போங்க படிங்க அதை பற்றின உங்களுக்கு ஆர்வம் இருந்ததுன்னா வாங்கிக்கோங்க யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் எக்ஸலண்ட்டாக ரிசல்ட்ஸ் கொடுக்கும் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஹெட்லைன்ஸ் டிவி ஸ்பாய் ஃப்ரம் சங்கர் நாராயணன் ஹாப்பி நியூ இயர் ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு உங்கள் அனைவருக்கும் நல்ல பலன்கள் உங்களுடைய விருப்பங்கள் உங்களுடைய வேண்டுதல்கள் நிறைவேற என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் ஹாப்பி நியூ இயர் ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி நியூமரலஜி ப்ரிடிக்ஷன்ஸ் என் கணித அடிப்படையில் உங்களுடைய பிறந்த தேதி மாதம் வருடம் ஒரு ஒருத்தருக்கும் இரண்டு நம்பர் இருக்கும் அதை ரெண்டு நம்பர் இருக்கும் எப்படின்னா பர்த் நம்பர் லைஃப் நம்பர் லைஃப் பாத் நம்பர் பர்த் நம்பர்னா என்ன லைஃப் நம்பர்னா என்ன நீங்கள் ஒன்றுலேருந்து முப்பத்தொன்றுக்குள்ளே ஒன் டூ தேர்ட்டி ஒன் ஏதோ ஒரு தேதியில் பிறந்திருப்பீங்க தட் இஸ் கால் பர்த் நம்பர் அந்த நம்பர் படி உங்களோட கேரக்டர்ஸ்லாம் இருக்கும் லைஃப் நம்பர் உங்களோட பிறந்த தேதி மாதம் வருடம் இந்த மூணையும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்கன்னா அதாவது எல்லா டிஜிட்டையும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்கன்னா ஒரு சிங்கிள் நம்பர் கிடைக்கும் தட் இஸ் கால் லைஃப் நம்பர் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இருபத்தி ரெண்டு ஜான்வரி நைன்டீன் எயிட்டி அப்படின்னு வச்சுப்போம் ஸோ டுவெண்ட்டி டூ அப்படிங்கிறது ஃபோர் ஜான்வரி அப்படிங்கிறது ஒன் ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் ஃபைவ் அகேன் நைன்டீன் எயிட்டி ஒன் ப்ளஸ் நைன் ப்ளஸ் எயிட் ப்ளஸ் ஜீரோ இதை ஆட் பண்ணி பாருங்கள் அது நைனாக தான் வரும் ஏன்னா நைன்டீன் எயிட்டிங்கிறது உங்களுக்கு அந்த நைன்னா நைன் எது கூட ஆட் பண்ணாலும் அந்த ஆட் நம்பர் தான் வரும் ப்ளஸ் இப்போ இந்த நைன் இருக்கிறதால இங்கே டுவெண்ட்டி டூ ஒன் சொன்னோம் ஃபைவ் இந்த பர்த் நம்பர் வந்து ஃபோர் லைஃப் நம்பர் வந்து இங்கே ஃபைவ் நீங்கள் ஒரு பேப்பரில் எழுதி பார்த்தீங்கன்னா புரியும் அந்த மாதிரி உங்கள் பர்த் டே டேட் ஆஃப் பற்றி நீங்கள் வந்து கேல்குலேட் பண்ணிங்க இந்த நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்குறவங்க லைஃப் ஹாரஸ்கோப் டாட் இன் உங்களுக்கு ஹாரஸ்கோப் வேணும் ஹாரஸ்கோப் பற்றின டீட்டெயில்ஸ் உங்களுக்கு வந்து ஃபுல்லாக தெரியணும் உங்களுக்கு பர்சனல் சார்ட் கிடையாது